హరిక గారు మీకు ఎలా అనిపించింది ఓవరాల్ అవుట్పుట్ చూసిన తర్వాత దిస్ సో హ్యాపీ విత్ ది అవుట్పుట్ చూసి జెన్యున్గా ఈయన ఏదైతే నరేట్ చేస్తారో అది ఎగ్జాక్ట్గా స్క్రీన్ మీద కనపడింది అండ్ ది యాక్టర్స్ ఆర్ సో గుడ్ ఐమ్ ఫీలింగ్ సో ప్రౌడ్ టు బి అసోసియేటెడ్ విత్ ఫిల్మ్ లైక్ కంటి కూడా అంటే బాగా ఎమోషనల్ అయ్యారా ఈ మూవీ చూసి యా ఇంటర్వెల్ క్లైమాక్స్ యా ఐ గాట్ వెరీ ఎమోషనల్ చెప్పాను అనమాట సార్ నాకు చాలా అంటే నేను ఒక జడ్జ్ సీట్లో కూర్చొని చూస్తాను కదా యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ వాట్ ఆర్ ద ఫాల్ట్స్ ఎక్కడ మనం కరెక్షన్స్ చూడొచ్చు అన్న సీట్లో కూర్చున్నా కూడా ఐ ఫెల్ట్ వెరీ ఎమోషనల్ సో ఐ థింక్ ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్ మీ వర్డ్స్ టు ద ఆడియన్స్ అంటే ఆగస్ట్ నైన్త్ లో రిలీజ్ అవుతుంది మేబీ హ్యావ్ టెన్షన్ ఆర్ ఎనీథింగ్ బట్ మీకు ఒక సపోర్ట్ కూడా ఉంది ఇప్పుడు పక్కనే బట్ మీకు టెన్షన్ ఉందంటే నేను నమ్మట్లేదు యాక్చువల్లీ మీరు అలా కనిపించట్లేదు కూడా యా సో ఆడియన్స్ కి ఏం చెప్దాం అనుకుంటున్నారు టు ఐ మీన్ ఈ ఫిల్మ్ గురించి ఈ ఆగస్ట్ ఫోర్త్ మన ఫ్రెండ్షిప్ డే అండి ఒక ఫ్రెండ్షిప్ డేకి ఎలాంటి సినిమా ఎలాంటి కంటెంట్ ఆడియన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు అంటే ఇప్పుడు వచ్చి ఇప్పుడు చూడని ఒక రకమైన ఫ్రెండ్షిప్ బేస్డ్ మూవీ అనమాట అప్పుడప్పుడు హ్యాపీ డేస్ వచ్చింది మంచి ఫ్రెండ్షిప్ సినిమా బట్ అర్బన్ కల్చర్లో ఉంటుంది ఒక రూరల్గా ఒక ఊరిలో జరిగే ముప్పై ఏళ్ళ జీవితం అనమాట ఆ కుర్రోళ్ళ మధ్య జరిగిన చిన్న బంధాలు అనుబంధాలు వాట్ ఎవర్ ప్రేమలు ఆప్యతలు అన్నీ ఉంటాయి అనమాట ఇట్స్ లైక్ ఏ కంప్లీట్ ఎంటర్టైనర్ విత్ ఆల్ ఎమోషన్స్ ఆగస్ట్ నైన్త్ వచ్చిన తర్వాత ఏ ఫ్రెండ్ అయినా ఒక్కడే వస్తే కనుక కంపల్సరీ మళ్ళీ రెండోసారి అడు వాళ్ళు గ్యాంగ్తో వెళ్తాడు అంత కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నాము సో అందరూ చూస్తే మా కుర్రలందరినీ బ్లెస్ చేస్తే కుర్రలందరికీ మంచి సపోర్ట్ వస్తుంది అంటే నాకు తెలిసి మూవీ వచ్చిన తర్వాత ఫ్యూ తెలుగు అంటే తెలుగు పీపుల్కి ఇంకా కనెక్ట్ అయ్యే కొత్త ఆర్టిస్టులు కొత్త డెఫినెట్లీ నిహారిక గారి ద్వారా పింకిల్ ఫిన్ పిక్చర్స్ ఎస్ఆర్టీ స్టూడియోస్ మా ద్వారా ఒక మంచి పర్ఫార్మెన్స్ అయితే మేము ఇస్తున్నాం అది కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పగలను నేను వీళ్ళని హీరోస్ అన్ హీరోస్ అనే దానికంటే ఒక మంచి నటులు పర్ఫార్మెన్స్ ఏ విధమైన క్యారెక్టర్ అయినా చేయగలరు ఇప్పుడు ఏదో ఒక క్యారెక్టర్లో సీరియస్గా చేసాడంటే అది ఒక సీరియస్ క్యారెక్టర్కే కాదు ఈ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ అలాంటి ఆర్టిస్టులు చాలామంది ఉన్నారు అనమాట సో అంటే ఇప్పుడు ఈ క్యారెక్టర్స్ అందరినీ ఫిక్స్ చేయడంలో ఎంతవరకు అంటే ఎలాంటి క్యారెక్టర్స్ పోర్ట్రే చేయగలరని ముందే ఫిక్స్ చేసుకున్నారు అంటే వీళ్ళని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి అలా అంటే ఆడిషన్ చేసామండి నియర్లీ ఒక్కొక్కరిని సిక్స్ సెవెన్ టైమ్స్ నేను ఆడిషన్ చేశాను అన్ని రకాల ఎమోషన్స్ చెక్ చేసుకుని ఎవరు ఏది ఫిట్ అవుతారు అనేది నేను నియర్ గారు కూర్చుని మాట్లాడుకుని దాని గురించి చాలా రకాల డిస్కషన్స్ జరిగిన తర్వాత ఫైనలైజ్ చేసాం అనమాట అండ్ దట్ ఇట్ రియల్లీ వెల్ సో మీకు ఎలా అనిపించింది వర్కింగ్ అండ్ ఎలా ఉండబోతుంది మూవీ ఒకసారి చెప్తారు చెప్పండి మాస్టర్ చాలా బాగా అనిపించింది వర్క్ చేయటం అండ్ మూవీ గురించి నేను ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా చూడలేదు బట్ నా పార్ట్ వర్క్ అయితే చూసిన పరంగా అయితే చాలా ఎమోషనల్గా డ్రైవ్ ఉంటుంది అండ్ స్పెల్ బౌండెడ్ ఫీల్ అయితే నాకు వచ్చింది ఎవరైనా చూసారా మీ ఫ్యామిలీ ఈ ఫిల్మ్ ఎవరైనా చూసి ఎందుకంటే దే ఆర్ ఇన్ టూ మూవీస్ ఫ్రమ్ ద డికేట్స్ కదా వాళ్ళ సజెషన్స్ కానీ అంటే ఇప్పుడు అంటే ఎవ్రీ వన్ వాజ్ వెరీ బిజీ కళ్యాణ్ బాబాయ్ అండ్ మా నాన్న పాలిటిక్స్ లో చాలా బిజీగా ఉన్నారు చిరంజీవి గారు చరణ్ గారు దేవర్ ఇన్ ప్యారిస్ ఫర్ ది ఒలింపిక్స్ సో నో వన్ వాజ్ బిజీ కాంటెంట్ కొంచెం అయినా చూసిందంటే మా అన్న మా అన్న కూడా వైజాగ్ లో షూట్ చేస్తున్నారు ఏ ఫిల్మ్ కోసం ఈగర్ గా వెయిట్ చేస్తున్నారు అంటే ఏం చెప్తారు కమిటీ కూరలు కాకుండా కమిటీ కూరలు కాకుండా సో కమిటీ కూరల గురించి ఆడియన్స్ కి తెలుగు ఆడియన్స్ కి చెప్పాలంటే నిహారిక గారు ఏం చెప్తారు అందరూ వాళ్ళ వాళ్ళ సినిమా గురించి దే సే ద సేమ్ థింగ్ అండి ఐ డోంట్ వాంట్ టు సే ఎనీథింగ్ డిఫరెంట్ సినిమా అంటే ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు ఇట్స్ అ బి మేడ్ అ వెరీ రూటెడ్ ఫిలిం వెరీ జెన్యున్ ఫిలిం ఇలాంటి సినిమా మన ఇండస్ట్రీలో ఎందుకు రాదు అని వేరే ఇండస్ట్రీ సినిమా చూసుకొని అనుకునే వాళ్ళు ఐ థింక్ దే షుడ్ రియలీ వాచ్ కమిటీ కుర్రాలు ఇట్స్ అ ఫిలిం దట్ విల్ మేక్ ద ఇండస్ట్రీ ప్రౌడ్ అండ్ యాజ్ అ డైరెక్ట్ ఇప్పుడు ఈ స్టోరీకి కంటిన్యూషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఫర్దర్ డెవలప్మెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి స్క్రిప్ట్ తర్వాత పార్ట్ అంతేనా యా అంటే ఇప్పుడు ఇంతమందిని సెలెక్ట్ చేశారు కదా రెమ్యూనేషన్స్ ఇవన్నీ ఎలా ప్లాన్ చేశారు ప్రొడ్యూసర్ గా చెప్పొద్దు చెప్పొద్దు అంటున్నారు ప్లాన్ చేసాం 